जो ग्राउंड के ऊपर एक रेडार कंट्रोलर है उसका एक बड़ा कलीदी किरदार है वो भी हमारी टीम में और ब्रीफिंग के दौरान शामिल होते हैं सर बच्चे का खाब तो सारे मकसान में बताए फाइव बनना चाहता है लेकिन पायलट का खाब शायद कब नौ को बताए और वो है कि वो सबसे अच्छा दहाज फ्लाई करे और वही तेईस पाँच या फ्लाई पास जो कभी मेरे घर के ऊपर से गुजरता था तो दो हजार बाईस में उसी तेईस पाँच के फ्लाई पास में मैं खुद भी फ्लाई कर रहा हूँ Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. In the previous documentary, we saw that the induction of the J-10C into the Pakistan Air Force was not just about adding a new aircraft. It marked a new era of aerial superiority, a fresh strategic approach against adversaries, and a renewed commitment to Pakistan's defence. The arrival of the J-10C has redefined the principles of aerial warfare. This aircraft is not just an advanced aerial platform loaded with technology. It is a symbol of a nation's ambition, the vision of an air chief, and the soaring spirit of a shaheen. Before we hear more from J-10C pilots, let's delve into the aircraft's history, design, and performance. The J-10C is equipped with 11 hardpoints, allowing it to carry nearly 7 tons of various missiles and bombs. Its primary air-to-air -air weapon is China's latest PL-15 Beyond Visual Range missile, an extremely precise, high-probability missile with a range of over 200 kilometers, thanks to its dual-stage rocket motor. This missile is highly resistant to electronic jamming. For short range close combat engagements the J10C carries the deadly infrared homing missile with a range of 20 kilometers additionally it can be armed with PL8 and PL12 missiles beyond its combat capabilities the J10C can perform intelligence gathering and surveillance roles through its advanced reconnaissance systems its sophisticated KG600 electronic countermeasure pod and onboard electronic systems combined with its speed and maneuverability allow it to escape unfavorable or dangerous situations with ease in ground attack mode the J10C possesses game changing capabilities such as the KD88 standoff land attack missile which can accurately strike ground targets from over 200 kilometers away For anti-shipping strike missions, the jet is armed with YJ-91 cruise missiles, which travel at Mark 3.5 and can destroy targets up to 125 kilometers away with extreme accuracy. This range exceeds the 100-kilometer air defense missile range of the Barak-8 system, jointly developed by India and Israel for Indian Navy destroyers. This means that the J10C can target ground assets and warships without putting itself in danger. The aircraft is also equipped with a 23 mm single barrel gun and can carry laser guided bombs, glide bombs and 90 mm unguided rocket pods in various configurations. A forward looking infrared targeting system is installed on board. allowing for precise deployment of laser and satellite guided weapons one of the jtc's most important features is its state of the art fire control radar which is the key factor in granting it 4.5 generation fighter status this radar can track 10 targets simultaneously and engage four at a time with a detection range exceeding 100 kilometers this gives the jtc unparalleled first look first shoot capability in an indo-pak combat scenario additionally the aircraft is fitted with an advanced search and tracking system that can detect enemy aircraft without emitting radar signals ensuring that it does not trigger enemy radar warning receivers this provides a stealth advantage allowing it to locate adversaries without revealing its own presence To maximize situational awareness for the pilots, the J10C features a modern glass cockpit and a wide-angle, high-power heads-up display. This enhances the pilot's combat awareness, lethality, and survivability in air combat scenarios. Due to its stealth characteristics, the J10C is perceived as a ghost in the sky, giving its pilots greater operational freedom on their own terms. The J10C aircraft comes equipped. with a purpose built data link allowing seamless integration with other Pakistan Air Force platforms 
such as the F-16, JF-17, Mirage early warning systems and even naval warships. One of the most unique features of this aircraft is its voice recognition system which enables the pilot to issue verbal commands to the aircraft such as checking fuel status or changing radio channels. The helmet mount display ensures that the pilot sees the weapon exactly where they're looking. This significantly simplifies the lock, track and shoot process enhancing combat efficiency. Summing up these capabilities, Wing Commander Budgie, the squadron commander of number 15 squadron, described the JTNC in a single sentence. It is a supersonic, high-performance supercomputer with wings on it. On the other hand, under the special attention and leadership of Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babur Sidhu, the induction of these aircraft brought about a cultural transformation within the Pakistan Air Force. This transformation included changes such as ground crew adopting half-sleeve coral uniforms, aircraft to ground communication without the need for physical presence, marshals communicating with pilots via super soundproof wireless headsets before and after missions. An impressive and futuristic sight to witness. After completing a mission, the aircraft can be scanned with a laptop-like pilot's tester device to detect any anomalies or defects in real time. Now, let's meet the pilots and their dedicated team who, nearly three years ago, left contrails in the Pakistan skies with the Jaten C, instilling a renewed sense of confidence and pride among the people of this nation. Jibran or Qasim, जैसे बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं भी इसी उम्र का हूं तो ये जे उड़ा रहा है और मैं अभी तक सोच रहा हूं कि मैंने जिंदगी में करना क्या है आप उनके लिए एक रोल मॉडल भी हैं आप एक इंस्पिरेशन भी होंगे और आप ये भी बताएंगे कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक फ़्लाइट पायलट के और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे आपका शॉर्ट सफ़र कैसा रहा और ये जो जहाज़ है ये उड़ाने के बाद आपको क्या लगा कि जो दूसरे जहाज़ उड़ाए थे उनकी काबिलियत और इस जहाज़ की काबिलियत में ज़ाती तौर पर आपको क्या लगा सर बच्चे का ख्वाब तो सारे मकसान में बता फायर बनना चाहता है लेकिन पायलट का ख्वाब शायद कम लोगों को बता और वो है कि वो सबसे अच्छा दहास लाए करे इसकी एग्जाम्पल ऐसे है चाहे अगर आप जंग के जाना चाहते तो चाहते कि आपको सबसे तगड़ा पूरा और सबसे आगे का ओढ़ो तो जे डैम के आने के बाद अलहमदिल्ला वो चीज़ अलग है पेरेंट्स से रहना माने अचीव कर थी देखें कि ख्वाब होने के बाद एक बहुत बड़ी रिलेशन भी है कि ये खाली ख्वाब तो लॉल रिखा है इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि अब हमारा काम ही कि हमने पूरी एयरफोर्स को साथ लेके चलना है और उसको इस थिएटर की सबसे ज़बरदस्त एयरफोर्स फिर उधर जब वापस जाना तो उन सिलेदारी वो माई कर दोगे और इसको मैं ऐसे देख कर रहा कि मेरे दादा भी पाकिस्तान आर्मी में थे बंदित आप पाकिस्तान एयरफोर्स ही फैडर पर रखते इसी एयरफोर्स में शहीद हुए तो एक लेगे से है जो साहब कैरी आउट कर रही है और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो साथ तो जब जहाँ पूरा बना तो हो गया अब जिम्मेदारी जो बहुत बड़ी है हमारे ऊपर कौन की दुआएँ होगी घर वामी की माँ बाप की दुआएँ और हम मेहनत होगी और अलग कर्म होगा तो ये सारी चीज़ ने बुला दी आज अंदर में खेल अगर इसका कितनी भी चीज़ ना होगी तो हम शायद डर ना होते उम्मीद है कि हम इसी तरह अच्छे से अच्छे हाल मनाते रहेंगे और जंग में उसी तरह सबसे अगले सबसे तगड़े घोड़े पर बैठ के लड़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ दिस मिशन ऑफ थर्टी मिलियन पीपल और एक बहुत बड़ा सर फख्र भी है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक सेंस ऑफ प्राइड है जो हमारे अंदर रिजिस्ट करता है टू बी एट द टिप ऑफ द स्की और पाकिस्तान के एरिया फ्रंटियर्स का जो दिपा है उसकी फ्रंट लाइन्स पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जी बॉम को ये बताऊँ कि दे कैन स्लीप इन पीस एंड रेस्ट एशोर्ड कि उनका दिफा मजबूत हाथों में बचपन से ख्वाहिश थी पाक सदैया में पायलट पर लेती ख्वाहिश उजागर कैसे हुई सर वो इस तरह हुई कि ट्वेंटी सेवन मार्च की रिहर्सल्स होती थी और मेरा घर रावल पिंडी में तो जो फ्लाई पास का रूल था वो मेरे घर के ऊपर से गुजरता तो सारी जितनी टुकड़ियाँ वहाँ से गुजरती थी फॉर मिशन में वो सब छत पे चढ़ के पहले टिकी पे देखते थे और फिर भागते भागते छत पे चढ़ते थे कि अब ये चहाड़ गुजर रहे हैं तो ये कैसे गुजर पहले इसके नाव सुनना और सोचना कि काश किसी दिन हम भी इस जगह में मौजूद होंगे तो एक बड़ा डीप मोटिवेशनल इंस्परेशनल रिलेशनशिप है इस चीज़ के साथ उस शौक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि पाल फसाइए में कैसे मैं अपने आप को प्रजेंट कर सकता हूँ टू गिव सर्विस टू पाकिस्तान 
तो आफ्टर डूइंग माई एफ एस सी फ्राम फौजी फाउंडेशन कॉलेज रावल पी डी मैंने पालथस आई एम अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हुआ जी डी पी ब्रांच में ओवर अपोर्स ऑफ माई ट्रेनिंग इन द लास्ट ट्वेल्थ ईयर्स मैंने पालथस आई एम ए अपार्ट फ्राम द ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मेजोरिटी एक्सपीरियंस एफ सिक्सटीन ब्लॉक फिफ्टी टू एयरक्राफ्ट के ऊपर है मेरा और उसके बाद अल्लाह ताली ने मुझे और मेरे कॉमरेड्स को इज्जत दी कि हमें फर्स्ट बैच ऑफ जे टेन सी एयरक्राफ्ट में सेलेक्ट किया गया टू गो ट्रेन अप्रॉड और फिर फुल सर्कल तब हुआ सर के जब पहली दफ़ा जे टन सी जहाज़ एस मार्च में पाकिस्तान की फजाओं में फ्लाई किए तो अलहमदिल्ला आई वॉज वन ऑफ दोस्त पायलट्स और वही तेईस पाँच या फ्लाई पास जो कभी मेरे घर के ऊपर से गुजरता था तो दो हज़ार दो हज़ार बाईस में उसी तेईस पाँच के फ्लाई पास में मैं खुद भी फ्लाई कर रहा हूँ तो दैट्स वे माई मोटिवेशन केम फुल सर्कल और एक जज्बात और एहसास पर एक ऐसा ओवरफ्लो था कि वो अभी भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर बट वी आर अप टू द चैलेंज वी आर एट द टिप ऑफ द स्पीड वी आर द फ्रंट लाइन एंड इन शाह वन द टाइम कम्स वी विल शो टू आर नेशन डेट वी आर स्टैंडिंग एंड वी विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ दिस मदर लाइन और पाकिस्तान की फजाओं में आना तो दूर की बात है इनको मैलिया से देखना भी पॉसिबल इन शाह और अब वो वक्त आन पहुंचा है जब इन शाहीनों ने कम्बर्ट मिशन की रवाना होना है ये वो लम्हा है जब आसमान इन शाहीनों के पलटने और छपटने का गवाह बनेगा पाक फिजाइया के ये हवाबाज अब वापस आ चुके हैं जो कुछ अभी हुआ वो सिर्फ आसमान ही जानता है और ये शाहीन अब हम इनसे ही सुनेंगे कि जमीन से हजारों फुट दूर आसमानों में उनके तजर्बे के बारे में आज हम में एक कॉमेड कमीशन के उसमें मैं और जनरल ऑब्जेक्टिव में यही होते हैं कि आप एज अ फॉर्मेशन यू लर्न टू प्लाई एज अ फॉर्मेशन इस मिशन ब्रीफ में जो जो जिम्मेदारियाँ एक दूसरे को सौंपी थी वही हम में एन एच जी करूँ है और अब हम मार्क्स आगे देखेंगे डी डी एफ में जिनको हमने एसेस करना है उनकी सेफ्टी का हम एन में ख्याल रखा था और उनकी हमने ट्रेनिंग करनी तो देखने के उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है हम एयर में तो साथ थे लेकिन हम अभी उनकी वीडियो प्ले बैक करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी अच्छी चीज़ थी और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे अच्छी After closely studying this aircraft and speaking with its crew and pilots, we can confidently say Pakistan Air Force pilots no longer need to fly at treetop levels to evade enemy radars. This aircraft not only breaches the limits of time and space, but also possesses the unique ability to escalate and de-escalate hostilities and tensions, delivering a strong message to the adversaries. As the Shaheens of the Pakistan Air Force stake to the skies with this advanced war machine, this is not the ultimate pinnacle of speed and skill. This is just the beginning. We pray that every flight of these aircraft becomes a guarantee of Pakistan's secure and prosperous future. Pakistan Zindabad, Pak Fazaya, Bindabad. <laughs>